Bagi para penggemar MU, era Sir Alex Ferguson mungkin adalah masa paling dikenang oleh mereka. Era di mana setan merah mampu merajai Liga Inggris dan dua kali di Eropa. Masa di mana MU diperkuat oleh banyak talenta dan para pemain hebat tidak terkecuali di posisi penjaga gawang. Bagi para fans setan merah, tidak banyak kiper yang masuk kategori legenda dalam hati mereka. Dalam hal ini, kita bicara di era Sir Alex Ferguson. Setidaknya, ada tiga kiper yang mereka akui kehebatannya, yakni Peter Schmeichel dan Van der Sar, sebelum ditutup oleh kedatangan David De Gea. Tapi kali ini, kita akan fokuskan pembahasan pada kiper asal Belanda, Edwin Van der Sar. This English night in Europe is Manchester United's night. Best. Kiper yang menetap selama enam musim di Old Trafford, tetapi mampu mempersembahkan empat gelar Liga Inggris dan satu Liga Champions. Salah satu kiper terhebat MU di awal tahun 2000-an dan bagian dari pasukan legendaris Ajax musim 94-95. Seorang kiper legendaris yang menorehkan prestasi gemilang selama karirnya di lapangan hijau. Lantas, bagaimana kisah Edwin Van der Sar dalam menapaki karirnya? Seberapa sulit menjebol gawangnya? Simak kisahnya. Edwin van der Sar lahir pada 29 Oktober 1970 di Farhut, Belanda. Sejak kecil, dia sudah menunjukkan minat yang besar terhadap olahraga, khususnya sepak bola. Van der Sar sebenarnya memulai sepak bola sebagai pemain lapangan. Namun, karena perawakannya yang tinggi, pelatih menempatkannya sebagai kiper. Bakatnya sebagai seorang kiper ini terlihat jelas saat dia bergabung dengan klub sepak bola lokal di usia muda yakni For Holte. Di sana, dia bermain selama beberapa tahun. Hingga pada tahun 1985, dia berpindah sekolah dan bergabung bersama Norwich atas saran teman-temannya yang kagum melihat Edwin bermain. Dia bergabung dengan Norwich di usia 18 tahun. Bersama klub inilah, dia mulai dipandang sebagai kiper yang penuh talenta. Saat itu, dia adalah kiper yang sangat sulit dibobol oleh pemain seusianya. Hingga pada tahun 1990, Ajax Amsterdam yang saat itu mengalami krisis keuangan tidak mampu membeli pemain. Oleh karenanya, mereka memilih untuk mencari pemain amatir atau bakat muda potensial untuk dipoles jadi pasukannya. Louis van Hal yang ketika itu berperan sebagai asisten manajer Ajax langsung bergegas mencari pemain baru. Atas saran Ruth Glory, dia menonton pertandingan Norwich dan menemukan pemain kurus nan jangkung hampir 2 meter di bawah mistar. Dialah Edwin van der Sar. Dua hari kemudian, datang surat dari Van Hal yang menyuruhnya datang ke Amsterdam untuk mengikuti uji coba. Setelahnya, Leo Ben Hacker selaku manajer terkesima dan memberikannya kontrak profesional pada Van der Sar untuk menjadi kiper kedua Ajax. Saat itu, usianya 19 tahun. Oh, 
Awalnya, dia selalu dicadangkan. Tapi kemudian, kesempatan bermain datang. Saat itu, kiper utama Ajax, Stanley Menzo, mengalami cedera saat pertandingan yang membuat Van Ressar melakukan debutnya sebagai pemain profesional. Musim pertama, 1990-91, dia lalui dengan torehan 9 pertandingan. Musim 1992, Luis Van Hal diresmikan sebagai manajer Ajax setelah Leo Ben Hacker hengkang ke Real Madrid. Pergantian pelatih kepala ini membawa dampak besar bagi Ajax. Van der Sar, yang sebelumnya adalah kiper kedua, perlahan-lahan menjelma menjadi kiper utama berkat kerja keras dan kesabarannya. Pada musim 9394, dia telah mempatenkan posisinya sebagai pilihan utama. Musim itu, dia memainkan 43 laga di semua kompetisi dan menorehkan 21 clean sheet yang membantu Ajax mengangkat trofi Liga. Sejak saat itu, posisinya sebagai kiper utama tidak pernah tergantikan. Kejelian Van Hal dalam melihat dan memoles bibit muda, juga tangan dinginnya dalam meracik strategi, membawa kesuksesan besar bagi Ajax. Musim 9495 jadi musim emas bagi di Amsterdam. Selain Van der Sar, Frank de Boer, dan Edgar Davids yang sudah menetap di klub. Van Hal juga merekrut Frank Ricard, Sidorf, dan Patrick Kleiver. Mereka membuat Ajax jadi klub yang mengerikan bukan hanya di Belanda, tetapi juga di Eropa. Di era divisi, Ajax jadi klub yang tidak tertandingi. Dari total 34 pertandingan, mereka meraih 27 kemenangan, 7 seri, dan tidak terkalahkan. Di ajang Eropa, tergabung di grup D bersama AC Milan, Casino Salzburg, dan Ajax Athens, Ajax mampu keluar sebagai juara grup dengan torehan 10 poin dari hasil 4 kemenangan dan dua kali hasil imbang. Format UCL waktu itu hanya 4 grup dan poin tim yang menang adalah 2. Ajax berhasil melaju ke babak perempat final untuk menantang Hajuk Split. Pada leg pertama, di kandang lawan, pertandingan berakhir imbang. Di leg kedua, Ajax mampu menang dengan skor 3-0. Bayern Munchen menjadi lawan Ajax di semifinal. Tim asal Jerman berkesempatan menjadi tuan rumah terlebih dahulu. Skor 0-0 mengakhiri leg pertama. Giliran Ajax bertindak sebagai tuan rumah di leg kedua. Kali ini, mereka tampil superior dengan melibas The Bavarian dengan skor 5-2.
keunggulan tersebut mengantarkan Ajax tampil di final untuk kelima kalinya sepanjang sejarah. Di final, Ajax akan kembali menghadapi AC Milan. Dua kemenangan di fase grup atas Irosoneri menjadi motivasi lebih bagi Edwin van der Sar dan kawan-kawan. Laga tersebut berlangsung pada 24 Mei 95 di Stadion Ernest Heppel di kota Wina, Austria. S9 ketika itu diperkuat Franco Baresi, Roberto Donadoni, Marco Simon, hingga Paolo Maldini. Partai final kali ini juga merupakan final ketiga Milan dalam tiga musim terakhir. Di atas kertas, Milan terlihat lebih unggul ketimbang tim Ajax. Namun, prediksi tersebut kurang tepat karena Ajax tampil bagus. Meski begitu, hingga turun minum, tidak ada gol yang tercipta. Di babak kedua, Van Hal menurutkan Patrick Kluivert menggantikan Jerry Littman di menit ke-70. Pergantian yang cemerlang, karena Kluivert menjadi penentu kemenangan bagi Ajax. Rijkaard. Ya. Kluivert, ya. Kluivert, Edo. Voor Ajax. Generasi 9495 yang membuat kejutan dan melawan kemustahilan ini kemudian masih dikenang sebagai generasi terbaik yang pernah dicetak oleh Ajax. Setelahnya, para pemain Ajax satu persatu pergi karena diburu oleh para klub top Eropa, tidak terkecuali Edwin van der Sar. Sembilan musim berseragam Ajax, Van der Sar telah memainkan 312 laga dengan torehan 136 clean sheet. Empat trofi era divisi, tiga piala Belanda, satu UEFA Cup, tiga piala Liga Belanda, dan satu UEFA Super Cup berhasil masuk dalam koleksi trofinya. Bersama Ajax, dia merasa telah memenangkan segalanya. Dia butuh tantangan baru. Setelah akhir musim 9899, Van der Sar menyatakan akan pergi dari Amsterdam. Ketika pernyataan itu keluar, cukup banyak respon dari klub top Eropa. Liverpool adalah salah satu tim yang ingin memboyongnya dan sempat melakukan negosiasi. Tetapi ketika itu, Liga Italia dengan segala keindahan permainannya lebih menarik di mata Edwin van der Sar. Tujuan selanjutnya adalah Turin. Di usia 29 tahun, van der Sar resmi berseragam Juventus. La Vecchia Signora membelinya seharga 8,8 juta euro. Namun, kepindahannya ke Juve ini menjadi blunder dalam karirnya. Bersama Bianconeri, dia tidak mampu tampilkan permainan terbaiknya. Alih-alih mengulang kesuksesan selama di Ajax, di Turin, dia malah dianggap sering melakukan blunder. Pada musim 99-2000 dan 2000-2001, 
Dia sebenarnya hampir selalu bermain dalam tiap pertandingan. Tetapi, penampilannya tidak memuaskan pelatih Carlo Ancelotti maupun manajemen Juve. Gary, Gary nada di rigore, Gary ancora il destro e Van der Sar. Eh, vedi, con un Inter attacca diventa pericoloso Vieri perché ha la possibilità. Setelah musim kedua, Van der Sar bertanya pada manajemen apa rencana klub untuk musim berikutnya. Manajemen berkata, "Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Kami akan membeli pemain lain dan pelatih tetap bertahan." Saya berpikir, "Baiklah, kita coba tahun ketiga." Tetapi lima hari kemudian, Juventus membeli Buffon dari Parma dengan harga gila. Serentak, hati saya putuskan untuk pergi dari Turin. Demikian kata Van der Sar. Pada saat itu, dia sempat berpikir pindah ke Liverpool, klub yang dulu menginginkan jasanya. Namun The Reds sudah merekrut Jerzy Dudek yang mereka boyong dari Feyenoord. Dengan usia kepala tiga, Dia masih butuh tempat utama di bawah Mister. Pilihan paling realistis adalah memperkuat klub mediocre. Dalam hal ini, Fulham jadi pelabuhan selanjutnya. Liga Inggris jadi tantangan berikutnya. Ketika itu, Fulham berstatus sebagai klub promosi di Liga Utama Inggris setelah musim lalu bermain di Championship. Meski begitu, Fulham memboyongnya dengan harga tinggi. 10,3 juta euro menjadi harga yang cukup mahal untuk kiper berusia 31 tahun kala itu tentu saja penggemar Fulham berharap banyak padanya di sisi lain banyak yang mengira bahwa karir Van der Sar sudah habis banyak juga yang menyebut harga itu terlalu mahal untuk dirinya Namun, semua keraguan kemudian dia bungkam. Fulham jadi titik baliknya ke level permainan tertinggi. Bersama Fulham, dia kembali ke level lamanya seperti ketika membela Ajax. Van der Sar menjadi salah satu kiper terbaik di Inggris kala itu. Space here for Svensson. This is Phillips. And a fabulous save by Van der Sar. Great save by Van der Sar. Super football from Sar to Beattie. Takes it first time. What an effort from James Beattie. Almost so so continues his run. It's McCann with the ball in. Beattie trying to get on the end of it. And a save by Van der Sar from De Lapp. Still not away. This is McCann. And Graham Pohl has the whistle in the mouth. Selama empat musim, jadi pujaan pabrik Craven Cottage. Dia tampil dalam 154 pertandingan. Fulham memang tidak dibawanya merengkuh trofi apapun. Raihan terbaiknya hanya mencapai semifinal Piala FA dan bermain di Europa League. Namun, persinggahannya di Fulham ini kemudian membawa kesempatan besar dalam karirnya. Berkat kerja keras, konsistensi, dan kesabaran seorang Edwin van der Sar, pada Juni 2005, Manchester United resmi meminangnya seharga 4 juta euro. Saat itu, usianya 34 tahun. Namun, itulah momen yang mengubah lelaki jangkung kurus dan berpipi tirus ini menjadi seorang penjaga gawang paling mengerikan di Eropa. Keduanya pun, Sama-sama diuntungkan dari drama kesabaran ini. MU akhirnya punya kiper hebat lagi setelah kepergian Peter Schmeichel. Bagi Van der Sar, kepindahannya ke klub sebesar United menyelamatkan karirnya. Bayangkan, 
Betapa tidak menariknya buku biografi Van der Sar jika dirinya dan Setan Merah tidak berjodoh. Sebenarnya, dia bisa saja mendarat di Old Trafford 6 tahun lebih awal. Tepatnya pada tahun 99, Ferguson sudah kepincut dengan Van der Sar yang saat itu masih berseragam Ajax. Kami seharusnya merekrut Van der Sar ketika Smekel pergi. Tetapi Martin Edwards, mantan direktur eksekutif United, terlanjur jalin kesepakatan dengan Mark Bosnich. Jadilah kami tidak bisa mendapatkan tanda tangannya. Namun saya harus senang karena berhasil mendapatkannya kemudian. Ujar Ferguson kepada The Telegraph. Sebelum era Van der Sar, Fergie telah bergonta ganti kiper sebanyak 10 kali. Mark Bosnich, Massimo Taibi, Ricardo, Raymond van der Gaung, Nick Gulkin, Andy Goram, Tim Howard, Roy Carroll, Fabian Barthez, dan Paul Ricciubka adalah daftar kiper United selama 6 musim. Begitu Van der Sar datang, 6 musim berikutnya hanya diisi oleh satu nama saja di bawah Mr. Gawang. Bersama pasukan Setan Merah Van der Sar melengkapi kekuatan pertahanan MU Yang kala itu sudah dibentengi duet maut Rio Ferdinand dan Nemanja Vidic Tidak lupa Gary Neville, Patrice Sefra, Wes Brown, John O'Shea, Gabriel Haynes, Sylvester, dan Jared Piquet Membuat tembok Setan Merah jadi salah satu yang terkuat di Inggris dan Eropa kala itu Musim pertamanya di Manchester Dia sumbangkan Piala Liga Inggris musim 2005-2006. Mengakhiri puasa gelarnya selama 6 musim di Juve dan Fulham. Lampard, wonderful save. What part of his body he got to it, but Van der Sar did enough. Musim berikutnya, 2006-2007, gelar Liga Inggris masuk dalam lemari trofinya. Puncak kejayaannya bersama MU terjadi pada musim 2007-2008 Dimana ketika itu, dia bantu mengantarkan United merengkuh double winner dengan memenangkan gelar Liga Inggris dan Liga Champions Di Liga, MU berhasil finish di puncak klasemen mengungguli Chelsea dan Arsenal. Setelahnya, Setan Merah juga meraih kejayaan di Eropa. Setelah mengalahkan Barcelona di semifinal, MU menuju final yang digelar di Stadion Lazniki, Moskow, Rusia. Final Liga Champions 2007-2008 merupakan pertama kali dalam sejarah yang mempertemukan sesama tim asal Inggris 
yakni MU dan Chelsea. Well, amazingly Chelsea started their Champions League campaign. He wasn't the manager. Final ini juga merupakan yang kedua bagi Van der Sar setelah terakhir kali bersama Ajax 13 tahun silam. Bagi kedua kubu, pertarungan sengit sudah terjadi di pentas domestik. MU berhasil mengungguli The Blues hanya dengan selisih dua poin di tabel klasemen. Lubos Mikkel, like the turf he's going to patrol comes from Slovakia. Manchester United champions in every sense. They obviously with any blow to his face they'll be thinking back on that. And here's Brown. To Ronaldo! In the 26th minute. His 42nd goal of the season. Eight board affair. Goal has changed out. Here's Essien. Oh, and it might run here. And it has for an equaliser, which is punched typically by Frank Lampard. Right on half time, Chelsea are level against the balance of the match. That is what this game is all about. Laga selama 120 menit sudah berlangsung, tetapi belum juga ada pemenang. Skor imbang 1-1. Membuat pertandingan lanjut ke babak adu penalti. Di babak penalti inilah Edwin Van der Sar keluar sebagai pahlawan. And he sends Petacek the wrong one. Good luck, boys. Chelsea's first penalty. Van der Sar thought it was going and scores again here. 2-1 Manchester United. And with the greatest respect to the Community Shield. We're on a different planet tonight. Giuliano Balletti. And everyone's... The world is watching. Shimmy. And Czech has saved from Ronaldo of all people. I told you. Pressure penalties before answered and scored. And he drills this one in. And Chelsea... Hargreaves gets it up and over check against Van der Sar. Oh, it got in just. Who is infinitely less experienced. Nani keeps Manchester United in it. Chelsea, who has felt the pain of the semi-final defeats in the Champions League for Chelsea, has the chance to win the Champions League for Chelsea. And it's a chance that has passed him by and the agony is there again. Watch him slip, Martin. What a, a regulation goal for Manchester United. But he rams Manchester United back in. Kalu holds his nerve and holds, he hopes, a lot more accurate here in Moscow tonight. He is. Well, what do you know? He didn't look happy coming forward, Anelka, and he's not happy now because it's red in Russia. This English night in Europe is Manchester United's night. Best in the Premier League, their best in the Champions League. Thank to Edwin van der Sar's save. Ronaldo's had a reprieve. Manchester United's joy is unconfined. They've left Chelsea in second place yet again. They've been driven on by memories of Munich 50 years ago, a celebration of the 40th anniversary of England's first European Cup win. It all seemed there for John Terry with a swing of his right foot. Manchester United keluar sebagai pemenang dan meraih gelar Liga Champions ketiganya. Malam itu, dia juga dianugerahi penghargaan Man of the Match. Selain piala sekuping besar, musim itu, MU juga memenangkan Community Shield dan piala dunia antar klub. Luar biasa. Setelah mengantarkan MU, merengkuh gelar Liga Champions 2008, Van der Sar, Sebenarnya berkesempatan merengkuhnya lagi pada 2009 dan 2011. Namun sayangnya, 
Di partai puncak, United selalu dikalahkan oleh Barcelona, asuhan Pep Guardiola. Final Liga Champions 2011 menjadi laga terakhirnya untuk Manchester United sebelum akhirnya memutuskan pensiun di usia 41 tahun. Alasannya pensiun, karena dia ingin lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarganya. Salah satu alasan kuat keputusannya itu adalah memburuknya kondisi sang istri, Annie Marie, setelah mengalami pendarahan otak pada Desember 2009. Bersama Manchester United, Van der Sar telah memainkan 266 pertandingan dengan torehan 135 tidak kebobolan. Selama enam musim, di bawah naungan Sir Alex Ferguson, dia telah meraih banyak trofi dan mencatatkan rekor dunia. Dirinya mempersembahkan empat trofi Liga Inggris, yakni pada 2007, 2008, 2009, dan 2011. Satu trofi Piala Liga, satu Community Shield, satu Liga Champions, dan satu Piala Dunia antara klub selama pengabdiannya di Old Trafford. Tidak hanya berupa trofi, Prestasi membanggakan sebagai seorang penjaga gawang, dia torehkan juga dalam wujud rekor dunia. Hingga saat ini, Van der Sar tercatat sebagai kiper dengan catatan tidak kebobolan terlama di Liga Inggris. Gawang yang dia kawal, 14 kali clean sheet pada musim 2008-2009. Pencapaian itu dilakukan mulai 11 Oktober 2008 sampai 18 Februari 2009. Sebuah rekor luar biasa yang sampai video ini dibuat belum dipecahkan oleh kiper manapun di seluruh Inggris Raya. Kegemilangannya ini juga telah menginspirasi orang lain. Salah satunya adalah Peter Church yang mengaku kagum pada sosok Van der Sar. Dirinya bahkan sudah mengamati karir Van der Sar saat masih bermain di Ajax Amsterdam. Peter Church Kagum karena dia bisa menjadi tipikal kiper modern. Ketika dia bermain di Ajax, tiba-tiba mereka menjadikannya sebagai back saat sedang menyerang. Pada situasi sulit, mereka mengembalikan bola kepadanya dan dia bermain. Di mata saya, itulah tim pertama yang memakai kiper sebagai anggota tim untuk bermain. Demikian kata Peter Church. Dari seluruh gelar juara, Bersama para klub di Eropa, tidak satupun kiprah cemerlangnya bersama tim nasional Belanda menghasilkan sebuah trofi. Dia melakukan debut bersama Deoranye pada tahun 95. Banyak kejuaraan yang dia lalui seperti Piala Eropa dan Piala Dunia. Tetapi, hingga akhir karirnya bersama Belanda pada 2008, tidak satupun trofi yang mampu dia persembahkan. Setelah beberapa tahun pensiun sebagai pemain, Van der Sar memutuskan kembali ke dunia sepak bola. Namun kali ini, dia tidak menjadi pemain, melainkan menjadi salah satu pengurus manajemen Ajax. Ajax mengangkat dirinya menjadi direktur pemasaran klub. Namun manajemen klub mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan jabatannya akan naik. Hal ini, Akhirnya terbukti dan menjadikan dirinya sekarang sebagai CEO Ajax Amsterdam. Sekarang, fokusnya hanya tertuju untuk mengembangkan dan mengantarkan Ajax menjadi juara di berbagai kejuaraan di Belanda maupun Eropa. Datang di usia senja, kemudian menjelma jadi legenda. Demikianlah kisah Edwin van der Sar, salah satu kiper terbaik sepanjang masa. Terima kasih, Edwin Van der Sar. Didn't look happy coming forward, Anelka, and he's not happy now because it's red in Russia. This English night in Europe is Manchester United's night. Best in the Premier League. They're best in the Champions League. Thanks to Edwin Van der Sar's save. 